Welcome to Arts and Connect. Long Prabang is a town which is situated on the northern part of Lao People's Democratic Republic and is considered as the number one popular tourist place in Lao PDR. And it is also ranked by many organizations as one of the top tourist destinations of the world. What is the charm and the special identity of this small town of Lao PDR? Let's go and find out in Arts and Connect for today. Situated in the north of the Lao People's Democratic Republic, Luang Prabang in Laos once served as the capital of the Lan Chang Kingdom. The city was named after Prabang, a sacred Buddha image regarded as the protector of the city. As an old capital where Buddhism has flourished for a long time, Luang Prabang has more than 40 old temples. One of major religious structures is Wat Chiang Tong, recognized as the center of magnificent traditional Lao architecture. Wat Mai Suwana Puma Ram was constructed in the early 19th century and used to serve as the residence of the Lao Supreme Patriarch. Wat Wi Chun, the oldest temple in Laos, was built in 1515. Prathat Pusi, another important structure, stands prominently on a hill in the heart of Luang Prabang. About 30 kilometers north of Luang Prabang, on the east bank of the Mekong River, is Tam Ting Cave. More than 2,500 old Buddha statues created in the 18th and 19th centuries are enshrined here. This reflects the strong faith in Buddhism among the people in this peaceful land. Another attraction is the Royal Palace Museum, which was built in 1904. It was the main residence of King Si Sawang Wong during the French colonial era. After the country changed its administrative system in 1975, the royal residence was turned into a museum. A total of 611 colonial-style buildings are categorized as old structures, with prominent features of the French colonial architecture.
Although the perfect combination of traditional architecture and the colonial French style, it is not surprising that Long Prabang was listed as the UNESCO World Heritage Site in December 1995. It is also recognized as the best preserved city in Southeast Asia. The city of Luang Prabang is located at the confluence of the Nam Khan or Khan River and the Mekong River amidst natural beauty. Local residents live a simple and peaceful life by depending on and respecting for nature. Each morning, we see Buddhist monks walking in a long procession to receive sticky rice offering from local villagers. This reflects the traditional way of life closely related to Buddhism. The locals have continued to practice this tradition of giving alms for hundreds of years. The ceremony has been well preserved, and it has also become one of the main cultural attractions in Luang Prabang. More than 100,000 tourists have come to visit Luang Prabang, which this brings the main income to this small town. And if compared to about 10 years ago, Luang Prabang have changed so much. So what will happen today and in the future? And in what direction will this small town, which has the World Heritage Site, change into? Let's go and find out more. The majestic beauty of Luang Prabang comprises of the mixture between the ancient temples of the Lan Chang era and the buildings constructed during the French colonial rule. These unique architectural landmarks have been well preserved over the years under projects funded by numerous countries. The city retains its authentic identity, characterized by tranquility, simplicity and beauty. It portrays the lifestyle of Laotians, balanced by the adaptation to advanced technology. This contributes to an impressive experience by all tourists. Wanderlust Travel Magazine ranks Luang Prabang as the best city for traveling. In the year 2015, the city received the Award of Merit from UNESCO. ขยอนหักษาโมโลกโลกนี่เองก็ถือเหตุให้อ่าได้นํามยศอ่าเป็นเมืองยอดนิยมการท่องเที่ยวเจ็ดปีสอนกันและก็สปอร์ตปีนี
ดังนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศ4 0 0 0 0กว่า4 0 0 0 0กว่าคนสร้างรายรับเงินรับเอื้อว่า192ล้านกว่าดอลลาร์ลงพระบาง has a total of 76 hotels from two to five stars, as well as 317 guest houses. In terms of the capacity to accommodate the current and future number of tourists, ลงพระบาง possesses sufficient facilities for the task. Despite its preparedness, the government established further plans to accommodate the increasing number of tourists in Luang Prabang. These include training the labor force for becoming professionals in the service industry. The government sector is receiving support from investors who are directly involved in this industry of Luang Prabang. Another factor that will significantly boost the growth of the tourism industry in Luang Prabang is the linkage of transportation with neighboring countries in the Greater Mekong subregion. The route most popularly used by Thai travelers to Luang Prabang starts from Hui Gon checkpoint and cuts through the cities of Ngan and Hong Sa. The route winds towards Sayabuli city and straight into Luang Prabang. The total distance is approximately 232 kilometers, which takes five to six hours by car. Lao PDR is constructing a new road after obtaining a low interest loan of 1.977 billion baht from Thailand. With a short distance of 114 kilometers from Hong Sa to Luang Prabang, traveling from the Thai border to Luang Prabang will only take 2.5 hours. When the road is complete by the year 2018, the region will experience a sharp growth in the number of tourists. เส้นทางที่ผมสร้างจากด่านฮุยโกนจากฮงซาไปยังเสียงแมนและไปยังจะข้ามคลองนะที่ว่าผมสร้างโดยเมนทึนของรัฐบาลไทยสวยอินดานีดานะจุนินดาสวยและเส้นทางตรงนี้จะหลังจากนั้นจะเห็นขั้วข้ามไปยังอาเมืองมรดกและจะจะมุ่งเป้าไปยังดีเมนฟู Luang Prabang International Airport is the second most important airport of Lao PDR, ranked after Wat Thai International Airport in Vientiane. Besides serving as the northern aviation center that connects various sub-districts of the nation, the airport is also the most important tourist destination of Lao PDR. The airport supports approximately 1 million passengers each year, which include 500,000 to 600,000 international passengers and 350,000 domestic passengers. Approximately 70% of foreign tourists fly into Luang Prabang to save transportation time. Besides flight paths which connect to Wat Thai International Airport in Vientiane, there are direct international flight paths from Thailand, Vietnam and Cambodia. This provides tourists with many alternatives of travel. Uh, support Sai Kan Bin. There are 11 Sai Kan Bin. สิบเอ็ดสายการบินแล้วก็ถือว่าจะเสนอสายการบินตามประเทศจะเสนอเปิดอีกถึงสี่สี่สายการบิน With the airport becoming increasingly crowded, the government of Lao PDR plans to boost the capacity of the Luang Prabang International Airport. 
During the first three to four years, developments shall focus on enhancing facilities, tools, and equipment to improve service efficiency. The long-term plan is to renovate and enlarge the passenger building. Another project involves the construction of a Lao China railway that operates at a speed of 160 km per hour for a total distance of 400 km. The railway shall commence at Bo Tin, Luang Nam Tha sub-district, in a terminal station at Vientiane. The 33-station railway is expected to be complete by the year 2021. Luang Prabang is within the area covered by Lao China Railway Project. The railway will run through 80 kilometers of Luang Prabang. The Luang Prabang train station will be approximately 3 kilometers from the airport. This additional transportation system project will significantly impact Luang Prabang, especially its tourism industry. เด็กข้ามข้ามลําคลองอ่าอยู่เหนือโรงพยาบาลแล้วก็ได้มีสถานีใหญ่อ่าสถานีใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่อ่าอยู่โรงพย
อยู่อยู่ในเทศบาลเมืองอยู่ในเจ็บอยู่เขตแดงจะมีนักผู้ประกอบการธุรกิจของคนต่างประเทศที่จะมาเซาหรือไหวกรณีกระซื้อเมื่อว่ามันบุกสิบเสร็จแล้วหรือการมาเซาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยการปฏิบัติประเพณีโดยเฉพาะมันการใส่บาตรยามเซาเรื่องการทําบุญทําฐานอันนี้มันบุกคอยมีหลายสถานตัวนี้จะได้พักดันกันให้หักษาประเพณีใหม่คือเก่าอันนึงนี่อันสองการหักษาสภาพแวดล้อมทิวทัศน์ธรรมศาสตร์และการนับทางการปลูกสร้างต่างๆอันนี้จะต้องได้มีระเบียบที่ว่าการกันน่าดีใจเพราะว่าทุกอย่างการปฏิบัติระเบียบมลโลกโลกนี่มันในเป็นเป็นผลประโยชน์ของประชาชนแล้วมันเป็นความสิ้นเคยของพระเจ้าไปแล้วเดี๋ยวนะลวงเอาบางคือน้ำหูน้ำกันวันที่เก้าเดือนสิบสองปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าได้ประกาศฮับฮองเป็นมรดกโลกเมื่อเป็นนั้นถือว่าการหักษามรดกทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติมันเป็นปัจจัยหลักเพื่อฮองฮับให้การท่องเที่ยวว่าการท่องเที่ยวจะขยายตัวใดใดฉะนั้นถือว่าลวงพบางจะได้จัดเป็นเขตเขตมรดกตัวใดหักษานับทางบิที่ดำรงชีวิตสถาปัตยปัตต่างๆและก็มีเขตการสนส่วนเขตพัฒนาจะไปจะเป็นเป็นเขตนอกหลวงพระบาง is located close to the northern provinces of Thailand such as n a n Phra, Phaeo, and Chiang Rai. Therefore, it is imperative for Thailand and Lao PDR to closely collaborate to improve various dimensions of the tourism industry between the two countries. This will effectively prepare these neighboring countries for the changes of the future. Nguyen Chawa, Luang Phu Bang, is a city in the north of Thailand, from the borders of Thailand. There are many people who live. เป็นพี่น้องมีพื้นที่มีอากาศและเคยมีมูลเสื้อในการพัวพันสื่อขายนํากันมาหลายระดับมาหลายปีแล้วฉะนั้นถือการหัวมือหัวมือดังกล่าวนี้มันจะช่วยให้การท่าแห่งจะเป็นปัจจัยธรรมชาติจะเป็นแนวคิดและก็ความพร้อมของประชากรพวกเรานี้ะจะให้มีการไกลสิทธิ์เข้าหากันแลกเปลี่ยนความหูและจะเหตุให้มีประสบการณ์ใหม่และเหตุให้การพัวพัน AEC ก็คือไลแม็กนี่ปร,ปรากฏเป็นจริงลาว PDR is the most popular tourist destination in Indochina for Thais. Since Laotians and Thais share a close relationship in ethnicity, religion, language, and culture. Other supportive factors include the exemption of visas for regular passport holders and an integrated transportation system, which provides travel convenience. The Thai-Lao relationship remains strong upon foundations of mutual respect and continuous benefit sharing. And this is what is happening at Luang Prabang, and we hope that this small town, which is the World Heritage Site, will keep its balance between its history and its culture. Which this will make this small town grow sustainably to become one of the world's best tourist destinations. And this is all for Arts and Connect for today. สวัสดีค่ะ